ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സക്സസ് ട്രാക്ക് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റീനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഒരു അഞ്ച് സബ് ഡിവിഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ അല്ലേ ഹരിതമെട്ടിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാനും അതിൻ്റെ റീസൺ എഴുതാനും എഴുതാനും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം എഴുതാനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സമയമൊന്നും കളയണ്ട നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അല്ലെ എന്താ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി അറിയാം രണ്ട് മൂന്ന് പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ കാണാം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം കുറച്ച് കുറേ സ്ക്വയേഴ്സ് കുറേ ചെറിയ സമച്ചതുരങ്ങൾ അല്ലേ കുറേ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കളർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ആ സ്ക്വയറുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്തി അതായത് ആ സ്ക്വയറുകളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു സീക്വൻസ് എഴുതുന്നു സ്ക്വയറുകൾ കൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എഴുതുന്നു അതൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിക്ചറൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടൊന്നും പേടിക്കാനേ വേണ്ട ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുടെ എണ്ണം എഴുതുക ചെറിയ ഓരോ പിക്ചറിലെയും ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ കളർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എണ്ണി നോക്കി ഒരു സീക്വൻസ് ഒരു ശ്രേണി എഴുതുക ആ ശ്രേണി സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് നോക്കുക ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എഴുതുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ഈ ഒരെണ്ണം ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബാക്കിയെല്ലാം കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് എണ്ണി നോക്കാം നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിക്കേ എണ്ണി നോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എയ്റ്റ് അല്ലേ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിലും അതുപോലെ എണ്ണി നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഒഴികെ ആ വലി അതൊരു വലിയ സ്ക്വയർ അല്ലേ ബിഗ് സ്ക്വയർ ആണ് മറ്റുള്ളതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പം സെൻട്രലിൽ ഒഴികെ ഉള്ള ആ വലിയ സമചതുരം ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സും ചെറിയ സമചതുരങ്ങളും നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എണ്ണണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഇലവൻ ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് പിക്ചറിലും സെയിം തന്നെ ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ബിഗ് ബിഗ് സ്ക്വയർ ഒഴിവാക്കുക വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക ബാക്കി കൗണ്ട് ചെയ്യുക സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് അതായത് ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുക കൗണ്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം എഴുതുക അത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് ഹൗ മെനി നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക അപ്പോൾ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ നമ്മൾ സ്കോൾ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എണ്ണണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലേ പതിനാറെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എഴുതി ഇനിയിപ്പം അടുത്തതും വരച്ചിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തതും നമുക്ക് ഇതുപോലെ എഴുതാൻ പറ്റുകയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചറിൽ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രം എഴുതുന്നു നമ്മളിത് മൂന്നെണ്ണം എഴുതി എക്സെട്ര ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ പാറ്റേൺ തുടർന്ന് തുടർന്ന് പോയാൽ ഇതുപോലെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിക്ചർ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ചിത്രവും വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകും ഇത് ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും ശ്രേണി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകും മതി നമുക്ക് ഇത്രയും മതി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളിതിൻ്റെ ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണി ആണോ ഇതൊരു എന്താണ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടൈം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ നിന്നും ഫസ്റ്റ് ടൈം സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും ഒന്നാം പദം വീണ്ടും അടുത്ത മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാം പദം കുറയ്ക്കണം മൂന്നാം പദത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാം പദം തേർഡ് ടൈമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടൈം അത് നമ്മൾ എന്ത് കിട്ടി ഫോർ
അപ്പോൾ ആ കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതുപോലെ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി എന്താ ഇതെന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എക്സ് എൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് അതുപോലെ എഴുതി എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അതായത് എൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈ ഫോർ എൻ അതുപോലെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം കാരണം എന്നിൻ്റെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ ആഡ് ചെയ്യാനോ എന്നിൻ്റെ വേറെ ഒരു ടേം നമുക്കില്ല ബാക്കി ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് ഫോർ സോ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ ഫോറിന് ഇങ്ങ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കാം നാലിനെ പൊതുവായിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നും എഴുതാം ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അതല്ല ഇവിടെ വരെ മതിയെങ്കിൽ അത്രയും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതിൽ തെറ്റുമൊന്നുമില്ല ഇത്രയും മതി ആയാലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എൻ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്നത് എക്സ് എൻ മാത്രം പോലെ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും വേണം അല്ലേ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതായത് എക്സ് എന്നിൻ്റെ ആ എന്നിൻ്റെ എക്സ് എൻ കിട്ടിയ എന്നിൻ്റെ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കണം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ഈ എന്നിൻ്റെ അവിടെ എന്താ കൊടുക്കണം എൻ പ്ലസ് വൺ പിന്നെ എന്താണ് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് അതിലെ ഫോർ എൻ ഫോറിൻ്റെ അവിടെ ഫോർ തന്നെ എഴുതി എന്നിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എൻ പ്ലസ് വൺ ബാക്കി അതുപോലെ പ്ലസ് ഫോർ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാ ഫോർ ഇൻറ്റു എൻ എന്ത് വരും ഫോർ എൻ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർ എന്താണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ് രണ്ടിനും അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് ഫോർ പിന്നെ ഇവിടെ എന്ത് കിടപ്പുണ്ട് ബാക്കി ഒരു പ്ലസ് ഫോർ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഇനി എന്താണ് ഫോർ എൻ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതി കാരണം എന്നിൻ്റെ വേറെ ടൈം ഒന്നുമില്ല സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനും അഡി അഡിഷൻ നടത്താനും ഒന്നും അല്ലേ കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഫോർ ഫോർ എന്നിൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഫോർ എൻ അതുപോലെ എഴുതി ഈ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ കൂട്ടുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും എന്ത് കിട്ടി ഫോർ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എക്സ് എന്നും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊക്കെ മായ്ക്കാം എന്തായിരുന്നു എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു അല്ലേ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്തായിരുന്നു എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫോർ അല്ലേ ഇതല്ലായിരുന്നോ ഇത് എക്സ് എൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ എക്സ് എൻ ആണ് ഫോർ എൻ മൈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ഫോർ ആണ് നമുക്ക് എക്സ് എൻ കിട്ടിയത് സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ കിട്ടിയ ഫോർ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റിൽ നിന്നും ഈ എക്സ് എൻ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ മറന്നു പോവരുത് കാരണം എന്താ ആ ഇവിടെ രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ടേംസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം ഈ മൈനസ് ഇവമാർക്ക് രണ്ടിനും വേണ്ടതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ എഴുതി ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഗുണിക്കുന്നു മൈനസ് ഇൻറ്റു ഫോർ എൻ മൈനസ് ഫോർ എൻ വീണ്ടും ഈ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഫോർ എന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഈ ഫോർ എണ്ണും ഈ ഫോർ എണ്ണും കൂടെ അങ്ങ് പോകും കാരണം ഇത് പ്ലസ് ഫോർ എണ്ണും ഇത് മൈനസ് ഫോർ എണ്ണും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ടും പോയി ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ എന്താണ് ഫോർ ഈ ഫോർ അല്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡി ഡി ആയിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നേരത്തെ അപ്പം
ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് എഴുതാൻ എത്ര ചെറിയ സമച്ചതുരങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് എണ്ണി എഴുതാനാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അല്ലേ ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളിലും എത്ര ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര ചെറിയ സമച്ചതുരങ്ങളുണ്ട് ഓരോ സം ഓരോ ചതുരത്തിലും എത്ര ചെറിയ സമച്ചതുരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി എഴുതാനാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കറിയാം അമ്മ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് എണ്ണി എഴുതുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമൊന്നും അല്ല അല്ലേ ഈ ഒരു ചതുരത്തിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് രണ്ടെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്താണ് ആ ആദ്യത്തെ അതിനകത്ത് രണ്ട് ചെറിയ സമച്ചതുരങ്ങളുണ്ട് ടു സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അടുത്ത റെക്റ്റാങ്കിൾ അടുത്തതിനകത്ത് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എത്ര സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇവിടെ വൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ നാല് ച സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഇതിനുള്ളിലും എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എത്ര ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ചോദ്യം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് സിക്സ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആറ് ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ അടുത്തതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എട്ടെണ്ണം അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടെണ്ണമുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത പിക്ചറിലും എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എട്ട് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ എട്ട് ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൗ മെനി സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ഈച്ച് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്നായിരുന്നു അതായത് ഓരോ ചതുരത്തിലും എത്ര ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഹൗ മെനി ലാർജ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര വലിയ ചതുരങ്ങളുണ്ട് സമ സോറി സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എത്ര വലിയ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓരോ പിക്ചറിലും എന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അത് നോക്കാം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇതിൽ എത്ര വലിയ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇതിൽ എത്ര വലിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഇത് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ വലിയ സമചതുരം ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഇതൊരു വലുത വലുതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്തായിപ്പോവും റെക്റ്റാങ്കിളായി പോവും അല്ലേ അതായത് ചതുരമായി പോവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ ഒരു വലിയ സ്ക്വയറും ഇല്ല ഒരു വലിയ സമചതുരവും ഇല്ല സീറോയാണ് അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചർ ഇത് ഫസ്റ്റ് പിക്ചറാണ് ഇത് സെക്കൻഡ് പിക്ചറാണ് ഓക്കെ ഇത് തേർഡ് പിക്ചറാണ് ഇത് ഫോർത്ത് പിക്ചറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ എത്ര വലിയ സമചതുരമുണ്ട് എത്ര വലിയ സ്ക്വയർ ബിഗ് സ്ക്വയർ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്കിയേ ബിഗ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ചെറിയ സ്ക്വയർ നമ്മൾ എഴുതിയല്ലേ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ചെറിയ സമചതുരം നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഫോർ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ എഴുതി പക്ഷേ ബിഗ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒരേ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ഒരു ബിഗ് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഉള്ളത് ഒരു വലിയ സമചതുരമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഒരേ ഒരെണ്ണം അല്ലേ ബാക്കി എന്താ ഇപ്പം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ അതെന്താണ് റെക്റ്റാങ്കിളാണ് അതായത് ചതുരമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം എടുത്താലും എന്താണ് അതും റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ചതുരമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അത് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് സമചതുരം സ്ക്വയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ ബിഗായിട്ട് വലുതായിട്ട് സോ അതെഴുതി അടുത്ത എന്താണ് അടുത്തതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുക നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ബിഗായിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെന്താ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ചതുരമാണ് അപ്പം അതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാ നോക്കിയേ ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ ഇല്ലേ അപ്പം അതൊരെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു വലിയ സമചതുരം ബിഗ് സ ബിഗ് സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതുപോലെ വീണ്ടും എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം ഇല്ലേ അത് വേറൊരു ബിഗ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അതായത് രണ്ട് വലിയ ചതുരങ്ങൾ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇതാണ് ഒന്ന് ഇതാണ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് വലുത് ആ ബിഗ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് തേർഡ് പിക്ചറിൽ രണ്ടെണ്ണം ടു അടുത്തത് അടുത്ത പിക്ചർ നോക്കുക അതിലും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ ഇതൊരെണ്ണമാണ് ഒരു ബിഗ് സ്ക്വയർ കിട്ടി
ഹൗ മെനി സ്ക്വയർ ഇൻ ഓൾ മൊത്തം എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഓരോ പിക്ചറിലും മൊത്തം എത്ര ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് എത്തണം ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയ സമചിത്രങ്ങൾ എത്തണം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബിഗ് സ്ക്വയേഴ്സ് എത്തണം ഉണ്ട് ഓരോ പിക്ചറിലും അതായത് വലിയ സമചിത്രങ്ങൾ ഓരോ ചിത്രത്തിലും എത്തണം ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി ഇനിയുള്ളത് എന്താണ് ഓരോ പിക്ചറിലും മൊത്തം എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് ചെറുതോ വലുതോ എന്തായിക്കോട്ടെ മൊത്തം എത്രയുണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് പിക്ചർ ഓരോ ചിത്രത്തിലും മൊത്തം എത്ര സമചിത്രമുണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ഓക്കെ അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ചെറുത് എത്തണം ഉണ്ട് വലുത് എത്തണം ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ പോരെ ചെറുത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പിക്ചറിൽ ചെറിയ രണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വല വലുത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തം എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടോ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ ടു അല്ലേ ടു അടുത്തത് സെക്കൻഡ് പിക്ചറിൽ മൊത്തം എത്ര സ്ക്വയർ ഉണ്ടെന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സ് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് വലിയ സ്ക്വയർ ഒരെണ്ണം അപ്പം നാലും ഒന്നും അഞ്ച് നാലിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ അഞ്ച് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് ചെറിയ സ്ക്വയറും ഈ വലിയ ബിഗ് സ്ക്വയറും അപ്പം ടോട്ടൽ ഫൈവ് സ്ക്വയേഴ്സ് അഞ്ച് സമചതുരങ്ങൾ ഓക്കെ അടുത്ത തേർഡ് പിക്ചർ തേർഡ് പിക്ചറിൽ എത്തണം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ തേർഡ് പിക്ചറിൽ സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് ചെറിയ സമചതുരങ്ങൾ ആറെണ്ണം ഉണ്ട് വലിയ സമചതുരങ്ങൾ എത്തണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പം ആറും രണ്ടും എട്ട് അല്ലേ സിക്സ് പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് അപ്പം എയ്റ്റ് എന്തുണ്ട് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് എട്ട് സമചതുരങ്ങളുണ്ട് നോക്കിയേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സും ചെറിയ സമചതുരങ്ങളും ഒപ്പം തന്നെ ടു ബിഗ് സ്ക്വയേഴ്സും ടു ബിഗ് സ്ക്വയേഴ്സും രണ്ട് വലിയ സമചതുരങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം എയ്റ്റ് ശരിയല്ലേ ഇനി അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് പിക്ചറിൽ എത്ര സമചതുരങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് മൊത്തം നമുക്കറിയാം എട്ട് ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ എട്ട് ചെറിയ സമചതുരങ്ങളുണ്ട് വലുത് എത്തണമുണ്ട് മൂന്നെണ്ണമുണ്ട് അപ്പം എട്ട് മൂന്ന് എത്രയാണ് പതിനൊന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പം ടോട്ടൽ ഓരോ പിക്ചറിലും മൊത്തം എത്ര സമചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഓരോ പിക്ചറിലും ഓരോ ചിത്രത്തിലും മൊത്തം എത്ര സമചിത്രങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് കിട്ടി ഓരോ പിക്ചറിലും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ക്വയേഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സും എട്ട് സമചതുരവും അത് കൂടാതെ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പം എത്ര ആയി പത്ത് ഇതിലൂടെ കൂട്ടി പതിനൊന്ന് അത് അങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറയുന്നതിനകത്ത് ഇനി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ ഈ പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന ശ്രേണികൾ ഈ എഴുതിയേക്കുന്ന ഈ ശ്രേണികൾ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഇതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്നതാണ് അടുത്തത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം കണ്ടിന്യൂയിങ് ദിസ് പാറ്റേൺ ഇൻ ഈസ് ഈച്ച് സച്ച് സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്താണ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നോക്കിയേ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ സീക്വൻസ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമായിരുന്നു അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ സ്ക്വയേഴ്സ് അതായത് ചെറിയ സമചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതെന്താണ് ഇത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഇതെന്താണ് ഒരു ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് അല്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശ്രേണി അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനത് വീണ്ടും പറയണ്ട ഇതേ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഈവൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് ഈ ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണോ അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പിൽ കുറച്ച് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മാത്രമാണ് എഴുതുന്നത് എന്താണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആദ്യത്തത് എന്താണ് ഒരു അർത്ഥമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ആണ്
is equal to 1. Then we will subtract the term. 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 2 minus 1. 2 minus 1. That is the term. 2 minus 1. 2 minus 1. 1 minus 1. Okay, 3 minus 2, 3 is 2, 1 is 2, 1 is 2. So, this sequence is going to be done. This is the D, we will get 1 to 1. If we want to get this, we will get the algebraic expression. That is xn. xn, xn plus 1. xn plus 1 minus xn is equal to this sequence. This is the D, 1 is the D. நமக்குது ஒரப்பிக்காம் இது ஒரு சமாந்திர சிரேணியான அர்த்தமட்டிக் சீக்வன்ஸ் ஆனும். அப்பு அது நேன் தேனம் இதுந்த algebraic expression வேணம் பீஜகண்டுது ரூபம். அது நம்மல் எந்த செய்யம் a plus n minus 1 on 2 d. இது நான் ச்பிடிய பரையாம் காரணம் நீங்கக்கு தன்னி அரையாம் இது நீங்கக்கு மும்பல்ல கலாசில் zero போய் இங்குட்டுல் ஒன்று வில்லா zero ஏவுள்ளு இனி n-1 இன்று ஒன்று வருந்து என்தான n-1 தன்னே அப்பு நமக்கு எந்து கிட்டி xn n-1 நன்று கிட்டிட்டு இனி அடுத்து எந்தாக கண்டு பிடிக்கின்டே xn கிட்டி இனி xn plus 1 வேண்டே xn plus 1 is equal to n இந்த அவுட n plus 1 இட்டு கொடுத்து minus 1 அலே அப்பு நமக்கு எந்து கிட்டம் n xn plus 1 n xn minus 1 அல்லா, sorry, xn plus 1 n xn என்தான n minus 1 so, xn plus 1 minus xn xn plus 1 நமக்கு கிட்டி n minus xn இயே xn என்தா n minus 1 நம்மலாது bracket லிட்டு which is equal to n minus இ minus ஆத்தோ ட்ரூலிச்சு minus into n minus n minus into minus 1 plus 1 E n um E n um kuda poi. Karena, ini positif n, nana, ini negatif n. Ada dua poi. Baki answer an dua no, one no one. E one, oh, benda, nama kita dia gitu ya, danda one. So, ini random same, ah, ini kuantan nama kita beri am. Adi sisa an arithmetic sequence. Okay, ini dulu samandar seraniya. Tapi ulo, kerjau. Apa, adeng kerjau. Ini arthan no kah? Arthan ini dana, mana am tu nama kita dia sequence le. Total number of स्क्वायर्स अदा आना नम्बर मोनाम दर्जी सीक्वेंस है तो मत्ता में तरह सामान्य तरह मंडे इन्ना पिक्चर का लेन ओके डी ले अदा इधर टू फाइव एट इलेवन दर्जी है इधर नम्बर इधर चाहिए ना अर्थमैटिक सीक्वेंस आनो ना चेक किया ना अपन चेक किया ना हमको मोनाम दर्जी है इधर नो टू फाइव एट इलेवन इधर अ Lantam batal ni num, nama batang korang cuci, nama kita tiga ni gitu. Ada tiga ni, eight minus five, eight minus five, aduh nama kita tiga ni gitu. Ada tiga ni, eleven minus eight, aduh nama kita ni gitu, tiga ni gitu. So nama kita ni, ini semua ni ada difference nama kita D ni baru ni ada gitu, tiga ni gitu. Karena ini berapa tiga gitu, berapa tiga gitu, berapa tiga gitu. Ini ni tu korang cepat tiga, ini ni tu korang cepat tiga, ini ni tu korang cepat. Apam, ini anje minus sende, mohon gitu, atte minus anje, mohon gitu, padanane minus atte, mohon gitu. Ini ni kita continue cie, itu poyo ali mende gitu, ane, nama kita mohon anu dana gitu, ane adu untuk dana ini berita ada common difference, podo bercaya sen d is equal to, ane gitu, iri kono, three ane gitu, iri kono. Pasai dan deh ane, nama kita, ah, x n num, x n plus one num, kandu beri kena dah ayde, x n plus one. Minus X N itu parah ini nanti hendak kita nam ini kitiya common difference ayat three kitiya al matri ini dan dahau arithmetic sequence ayat sama dengan seni ayat. Okay, nama kita ini am X N kan dua beri kita mengen X N kan dua beri kita na A plus N minus one into D. A yang dah ni beri one nama badam first day two plus N minus one adu boleh edi D yang dah na three. இனி நம்மிலை 2 plus இதாகத் தோட்ட மல்டிப்பலை என்ன குணிக்கினாம். 3 into n, 3n, minus 3 என்ன விரும். அதை இது 3 into minus 1, 3 into minus 1, 3 நினே minus 1 நோன்டு குணிச்சால் minus 3. Okay, அப்பு நமக்காது கிட்டி, இனி நம்மிலுவிட n இந்த தேம் உண்டு அது நீ இங்கும்டு எடுத்து எடுதி, 3 இந்து 2 குறக்கின்னும். விட 3 இந் வலிய சங்கியதானும் அதுந்து சின்ன மிடனாம். big number இந்த sign ஆனு நம்மிடன்டது. so minus 
ത്രീ എന്ന് ടു സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ കുറച്ചാൽ വൺ കിട്ടും ബിഗ് നമ്പർ ഇവിടെ ത്രീ ആണ് സോ അതിൻ്റെ സൈൻ ആയ മൈനസ് വലിയ നമ്പറിൻ്റെ ചിഹ്നമായ മൈനസ് കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ത്രീ ഇൻ ടു എന്നിൻ്റെ അവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇതിന് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻ ടു എൻ എന്താണ് ത്രീ എൻ ത്രീ ഇൻ ടു വൺ എന്താണ് പ്ലസ് ത്രീ കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ത്രീ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈ മൈനസ് വൺ അവിടെ കിടക്കുന്ന അതുപോലെ എഴുതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ത്രീ എൻ എഴുതി പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീയിൽ നിന്നും ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ത്രീ മൈനസ് വൺ ത്രീയിൽ നിന്നും ഒന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ടു കിട്ടും വലിയ നമ്പറിൻ്റെ ചിഹ്നം ബിഗ് നമ്പറിൻ്റെ സൈൻ പ്ലസ് ആണ് സോ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഇനി നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു അല്ലേ മൈനസ് എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ എന്താണ് ഡി എവിടെ കിട്ടിയതാണ്ട് എക്സ് എൻ എക്സ് എൻ അല്ലേ കിട്ടിയേക്കുന്നത് എക്സ് എൻ അപ്പം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടു ത്രീ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം എക്സ് എന്നും അവിടെ എടുത്തെഴുതി മനസ്സിലായോ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് അതതുപോലെ എടുത്തെഴുതി എക്സ് എൻ ഇതാണ് അതതുപോലെ എഴുതി ഇനി നമുക്കിത് മൂന്നെന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് ഓക്കെ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ഇതൊക്കെ അതുപോലെ എഴുതി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് മൈനസ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ഗുണിക്കണം മൈനസ് ഇൻറ്റു ത്രീ എൻ മൈനസ് ത്രീ എൻ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതും ഇതും കൂടെ കളഞ്ഞു പ്ലസ് ത്രീ എനും മൈനസ് ത്രീ എനും കൂടെ പോയി ടൂവും പ്ലസ് വണ്ണും ടു പ്ലസ് വൺ എന്താണ് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ത്രീ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഡി നമുക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും എന്താണ് ഒരു അർത്ഥമെട്ടിക് സീക്വൻസ് ആണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് ഒരു ശ്രേണി തന്നിട്ട് ഇതൊരു അർത്ഥമെട്ടിക് സീക്വൻസ് ആണോ സമാന്തര ശ്രേണിയാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് പൊതുവ്യത്യാസം അതൊരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ വരുന്നു ഒരേ നമ്പർ വരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും അതെന്തായിരിക്കും അർത്ഥമെട്ടിക് സീക്വൻസ് തന്നെയായിരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയായിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തോടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് ജിബ്രായിക് എക്സ്പ്രഷൻ ബീജഗണിത രൂപം എഴുതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് എക്സ് എന്നും എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും കാണണം അല്ലേ എക്സ് എന്നും എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആ കിട്ടിയ ഡി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഡി ത്രീ ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എൻ എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ തന്നെ കിട്ടിയാൽ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് അതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഡി ത്രീ കിട്ടി എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് എക്സ് എന്നും എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി ഇനി എക്സ് എന്നും എക്സ് എൻ പ്ലസ് വണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബീജഗണിത രൂപം ഓൾ ജി ബ്രേക്ക് സീക്വൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് എൻ കിട്ടും എക്സ് എൻ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാൻ ആ എക്സ് എൻ കിട്ടിയ എന്നിൻ്റെ അവിടെ എൻ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളിത് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഏത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടി ഈ എക്സസൈസിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക നമുക്ക് ഫുൾ എ പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണ്ടേ അപ്പം നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത് തീർക്കും നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി തൊട്ട് ദിവസം ഇടാൻ ശ്രമിക്കും വീഡിയോസ് അപ്പോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തീർത്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സാമിന് മുൻ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ചോദിച്ച എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യണം എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് എക്സാമിന് പോയിരിക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ട